пациента. Занимаюсь бегом, две недели не занимался. Потом начал с 4 километров ежедневно. Начались боли и некоторая скованность. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 47 лет. Дата исследования 10 апреля 2024 года. Область исследования – левый коленный сустав. Свежие костно-травматические костно-деструктивные изменения не выявлены. Суставные поверхности ровные. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. Занад коленником вдоль мышелков бедренной кости и в полости сустава определяется минимальное количество свободной жидкости. Периатрикулярные ткани отечны. Палотеферомормальное сочленение на отдельных участках МР-сигнала суставного хряща неоднороден на всю его толщину. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена. Надколенник второго типа по вайбер. Индекс инсал салвати 1.0. Клетчатка гофа развита обычно, отечно. Сформирована киста Бейкера размером 7 на 8 на 15 мм. Признаки отека – разволокнения передней крестообразной связки, латерально-коллатеральной связки, сухожилия квадрицепса. Внутри и вне суставные связки – задняя крестообразная связка, медиальная коллатеральная связка, собственная связка надколенника – не изменены. Признаки дегеративных изменений медиального мениска первой-второй степени, на фоне которых определяется косой разрыв заднего рога с выходом разрыва на две поверхности мениска. Признаки дегеративных изменений латерального мениска первой степени. Заключение. МР-признаки отека, разволокнение передней крестообразной связки, латеральной коллатеральной связки, сухожилия квадрицепса, разрыва медиального мениска степени 3Б по столлер, дегенеративных изменений латерального мениска первой степени, минимально выраженного синовита, хондромаляции надколенника третьей степени, кисты Бейкера, левого коленного сустава. Рекомендована консультация травматолога. 18 апреля 2024 года. Кандидат медицинских наук, доцент Котов МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарии врача-рентгенолога. Есть признаки разрыва медиального мениска 3Б степени. Повреждение связок сустава, признаков скопления жидкости в суставе, формирование кисты Бейкера повреждения хряща надколенника. Вам нужна консультация травматолога.